是 Emily， 也可以叫我丽儿。欢迎来到我的生命灵数小教室。那我今天想要跟大家分享关于数字命盘中到底平衡是什么意思呢？那当我们生命灵数命盘平衡的时候，其实可以带给我们很多好处；但是不平衡的时候，会在我们要做很多事情会产生一些阻碍，或是说在个性上会有一些缺失跟缺陷。但这些呢，都是可以靠后天的一些方式去弥补的哦，所以这也是我喜欢生命灵数的原因。那今天的干货非常的多，希望大家可以把整个影片看完，相信你一定也会收获满满哦。刚好最近有粉丝呢跟我敲完说，希望我可以分析一下许光汉的命盘，因为他最近出演的电影都非常的红。那我想说，可以借由这个生命灵数小教室，透过他的命盘呢，来跟大家分析一下数字能量之间的关系。大家可以准备纸跟笔，然后一起来绘制自己的生命灵数命盘哦。那大家可以从画面上看到，它是一九九零年十月三十一号，天蝎座 O 型。那它的主修数就是一加九加九加零加一加零加三加一等于二十四，二加四等于六。所以它的主修数就是二四六，然后我们接下来要把先天数先花到命盘里面，所以是一九九零一零三一，然后主修数的话也要花到命盘里面，所以二要画三角形，四画三角形。然后六要画正方形。如果你是三阶的话，比如说三八一一二，那你的三八一一就会是四个三角形，然后二是一个正方形这样子。颜色没有绝对，只是说我习惯是天赋书会用绿色，然后主命书会用红色这样子。然后再来还有星座的部分，星座是天蝎座，我们在八这里画一圈，然后它是 O 型，所以在六这边画一圈。那这边呢，大家会发现说，我的方式是不会把生日数另外再画进去。生日数我们一般来说是三加一等于四，对不对？那这个四的话，我们不会再画到生命灵数命盘当中。这个数字它已经在我们的命盘里面有了，因为它自己本身就是三十一号，所以三跟一是已经有画到命盘当中。如果我们今天又把这个生日数画进来，其实是一个重复的能量。所以，根据我自己看的蛮多生命灵数的书籍来讲，他们是没有在另外画生日数的。那像我的生日啊，我是二月三号，那三的话就零加三还是三，所以呢，它在生命灵数命盘里面就会在我的三那边又会多一圈。那就会变成我的生命灵数命盘有两圈三，照理来说是刚刚好的能量。我的表达能力应该会很好，也很喜欢交际，然后也很聪明。可是呢，我是在二十六岁之前是有蛮严重的社群恐慌症。甚至说，我觉得我的记性也没有到非常好啦，所以呢，这个部分还有待验证。所以我对于生日数到底要不要画到生命灵数命盘，我是保持一个保留的态度。但是我目前智商到现在超过一千多个命盘，我是没有把生日数再额外画到命盘里面的。因为我认为生日数是需要另外做解释的，它是不同的系统。大家会发现我在画命盘的时候，并没有把生日数画到命盘里哦。然后，那我们可以从许光汉的主修数发现，他不愧是我们的国民男友啊，连主修数都是浪漫又顾家的暖男主修数。但是呢，不管是怎样的命盘，世界上没有一个完美的命盘。哦、那从许光汉这边的命盘也可以看到，它有一些数字是不平衡的状态。那我们就一一来跟大家说该怎么判断。所谓平衡的数字能量呢，就是它那个数字是刚好两个圆圈，所以我们可以从许光汉的命盘上看到，它的九跟零都是两个圆圈，也表示说它这两个数字。先天来说是平衡的状态，但是后天会不会导致有不平衡的状况也是有可能的，所以后面会跟大家说明说，当这个数字平衡的时候，你会有怎样的一个发展，或是有怎样的一个显化，会让大家更好的去了解说，哎，自己平衡的时候是不是有达到很好的一个能量状态。那
首先我们可以看到许光汉这边的空缺数是五跟七这两个数字，那代表说他先天没有五跟七的话，可能他小时候比较害羞，比较不善于交际。那七的部分呢，就是他可能没有那么喜欢阅读，或者是说他对于呃读书这件事情的专注力可能会比较不够。但是这些都可以靠后天去补哦，所以这个我们等一下都会一一跟大家分享。那像二。三四八，这些是一圈的能量。一圈的能量呢，就表示说它有这样的特质，但是不足，所以它会很难的尽情去施展这些数字的特质出来。比如说像二跟四，它都是三角形，也就是说它在。团队协调的过程中，可能有时候会遇到沟通上的问题，或者是心灵上平不平衡的状况。那四的部分可能就跟他的存钱、正财有关系。其实每一个人的命盘状况都不一样，那我们这边只是概率的跟大家做一个分享，去做一个判断。好，那再来就是像一这一个数字是三圈，所以它三圈的话就是属于过多的能量。那过多的一、e、呢，可能会让他很容易去展现出这个领导能力，但是也会让他有时候会比较固执，或者是说太过正义感了，嗯，对朋友太好都有可能，所以就会看他这个一、e, ，他是处在一个高频的能量还是低频的能量，来决定他显化的一个状况是什么。所以不管他今天是不足的状况。还是平衡，还是过多，都会因为这个数字能量的频率而让它有不同的一个展现，而这些数字能量的展现呢，也会取决于每一个数字的能量频率高低哦。那我们接下来呢，就要跟大家继续分享一下，就是每个数字它在平衡的时候的状态是怎么样的。那首先，如果今天你的零呢是跟这个徐光汉一样是平衡的。哦，都是两圈的话，那你就会比较头脑清晰，而且呢，你会容易心想事成，做很多事情都觉得顺顺的，有如神助一样哦，而且会更容易去接收到这个宇宙的讯息，可能很容易看到天使数字。或者是说容易捡到羽毛啊，这都是有两圈零的人会比较容易去感受到的。那接下来要介绍的是零到九数字平衡的时候会有的表现，像数字零平衡的人，凡事常能心想事成，只要肯做肯承担，上天都不会亏待他们。努力赚来的财富也都可以守得住，属于先苦后甘的一群人哦。像数字一平衡的人呢，他们都是比较独立的，而且创造力非常的强，具有很好的领导能力，所以他们会在团体里面常常担任一个领袖的角色。那像数字二平衡的人呢，他们的分析协调能力就很好，美感也很好，所以做人处事呢也会相对来说比较体贴懂事一些，总是很惹人喜欢哦。那像数字三平衡的人呢，他们比较乐观有自信，然后让人家会有种鬼灵精怪的感觉。可是呢，他们的社交能力也非常的好，表达能力也非常强，属于艺术天分很好的一群哦。那数字四平衡的人呢，他们在做事效率上就会有很好的表现，相对来说比较自律，组织能力也会比较强，甚至做事非常的条理分明，可以迅速的掌握到重点。那像数字五平衡的人呢，他们的适应力非常强，勇于冒险，而且学习力也非常的快，口才非常好，热情豪放，是很崇尚自由的一群人哦。那像数字六平衡的人呢，他们都很有爱心，就是他们会乐于奉献，去帮助别人，情感也比较细腻，是值得被信赖的。像数字七平衡的人呢，他们比较擅长钻研事物，喜欢追求真理，而且遇到事情也比较能够理智平静的对待，所以他们都会懂得内观自省。像数字八平衡的人呢，他们的持续力比较强，待人更诚恳，而且意志非常的坚定，有商业头脑，能够纵观全局，所以他们在自己的事业范围内呢，都会有很好的表现。像数字九平衡的人呢，他们就比较有活力，而且对这个世界比较有大爱，而且他们在灵性方面也会比较有启发，懂得去关怀别人，充满生命力，可以从创意中去获得满足，随机应变，见招拆招
。以上分享的是零到九的一些平衡时的个性展现，但是如果说你有一些特定的状况，其实也可以参考你的数字是否平衡。来取决于你的一个能量状态，比如说你可能今天很想要考试，但是你觉得好像有点读不下去或是记不住，那就可以去看你的三跟七是不是比较不平衡。那如果说你是不平衡的状态，我们就可以尽可能的去透过其他方式让你的三跟七去平衡，就可以增强你的专注力跟记忆力，然后还有变通的能力。那如果说你是在组织归纳。方面，或是说比较没有那么规律，希望可以养生一点，那你就可以去参考你的四是不是比较没有那么平衡。那另外还有很多状况，比如说就是像我本身就是属于八是课题，我先天没有任何的八，所以我的八一定是不平衡的，所以我就很明显有自律神经失调的问题。那我就一定要透过后天的方式去平衡我八的能量。这样的话，可以让我的自律神经更好，也可以让我在事业上可以有更好的发展。所以每一个数字都有它自己代表的一些意义跟状况，还有在你的生活上的一些显化。所以如果说你之后有一些呃不确定到底怎样去看自己整个命盘的平衡状态，都可以再跟丽尔做一个咨询哦。好，接下来呢，我们就要跟大家介绍能够平衡我们数字能量的方法有哪些。那这边呢，我归类四种：第一种是能量跳脱原则；第二种是补空缺数的颜色加法；第三种是可自动调节数字能量的方法。第四种呢，是跟自身空缺书对应的主修数人交流。那我们等一下会详细的跟大家介绍一下这四种方法，一定要仔细听哦。好，那我们现在回到徐光汉的命盘，那我会用他的命盘来跟大家解说什么叫能量跳脱原则。那首先大家看到他的九跟零是平衡的，所以就不需要再有任何的跳脱，或者是说任何的补充。比如说他一有三圈，所以他本身一定要保留两圈，所以他这两圈是不会跳脱出去，只有第三圈这一圈的能量可以出去。可是呢，你看他的空缺数或者是他不足的能量这么多，他这一圈就要去以他当下的需求，比如说他当下可能在呃练习新的剧本，然后可能里面有新的打戏，他要去做学习，对不对？那这时候呢，这个一呢就会直接跳脱到七这里，就会变成七的一圈能量。可是呢，如果他今天是需要去呃宣传的，需要跟大家做访谈的，那他的一呢就会跳脱到五这边。好，这是以他的状况来做说明，所以跳脱的原则就是在于说你当下有没有需要这个能量，或者是说需要这个能量的补充，然后让你在那件事情可以更完善。好，那我们就是跟大家讲一下每个数字它的一个跳脱的方向。好，比如说一的话，通常会往二三四七五九，所以它补充不到六八零这三个数字。然后呢，二的部分呢，二会往四、一、三、五、八，还有六，它跳脱不到七、九、零这三个数字，所以你会发现它都是一个斜角形的去补充，而且它一定是往它旁边先做。如果它旁边够了，它就会再往下一个跳。那如果说是三的话，就会往二一、五七、六九零。所以它就跳脱不到四跟八，那四的部分呢，它就会往一、往二，然往五六，跟往七、往八去跳脱，所以它就会跳脱不到三九零这三个数字。那五的部分呢，它就是放射状的，基本上呢，除了零跳脱不到，其他都可以。所以为什么五很重要？就是嗯，因为五它代表是一个人的核心，而且它也是代表一个人的核心思想、真我的部分。所以如果说你本身没有五的人呢，其实你会很容易没有办法去为自己思考，也会比较容易忘记爱自己的重要性。所以我觉得，如果你本身五是不平衡的，只要你去试着把你的五平衡的。你就会得到很多心想事成的机遇。好，那六的部分呢？它会往二、往五、四、往八，还有往三跟往九零。所以，我们现在在讲的跳脱，都是它这个能量是过多的状态，就是超过三圈以上的话
，他就是可以去根据他现实的状况去做跳脱。七的话就是往四一跟往五三，还有八九，所以他跳脱不到二六零这三个数字。好，那在八的话就会往五二、往四、往六、往七、往九。那零的部分呢？这个是要看状况，所以我这边画个小虚线哈。因为有一些老师是说会跳脱到零，有些是没有，所以这个我觉得还有待验证哈。那但是最主要，它就是会往这些数字去跑，但确定是不会跳脱到一跟三。那再就是九的部分呢，会往五一，好，还有这个六三跟八七跟零的部分。那它就会跳脱不到二跟四。那最后一个零的部分，大家就会想说，哦，难道它只能往九六三吗？不是，它可以跳脱到任何数字。也就是说，如果它今天它的零，假设许光汉的零是三圈好了，那它就可以去先跳脱到它五啊、七啊、二啊、四、三八都可以，因为它的这个数字能量。是可以到处跑的。零在这个命盘里面，它是代表宇宙数，也是代表防护罩的数字，所以它本来就会去跟每一个数字去做连接，而且它会去放大你的先天的数字。也就是说，像它一比较多，所以零可能会去帮助它去平衡它的一，因为它的零本身是平衡的，所以它就可以去平衡它一过多的能量。我相信他自己也是经历过了很多很多事情，才能够慢慢的去磨到现在的一个这样的成就。假设说许光汉他的一又多一圈好了，总共有四圈，那他本身是不是要保有两圈？那另外两圈呢？他并不是两圈都会直接往一个数字跑，他是也有可能一圈是先往五，一圈往七。那或者是说两圈同时都往七也是可能，就是看他当下需要这个数字的能量有多强。但是因为他只有两圈的额度可以去挪动，所以他势必他如果顾了这个，可能另外一个就没有这么的好。因此他自己在做一个能量流动的时候，他必须要有意识的知道说他需要什么，或者说他现在需要怎样的帮助。那最好是。也可以借有一些外力的帮忙，比如说他的手机号码，或者是说他的身份证号，或者是说他的车牌号，都是有可能去帮他去补足他现在空缺的能量。那这个的话，以后也可以再跟大家做一个分享。那第二种状况的话，就是如果他的先天圈跟他的天赋数三角形是在一起的，那就有可能会变成是一个抵消的能量，因为。三角形跟正方形都代表它本身有课题，比如说你看它的六这边，它先天有一个圈圈，但是它又是一个正方形，表示说它这辈子虽然它会因为六这个课题去遇到很多挑战，但是因为它先天有六的关系，所以其实会把这个课题抵消一些，也相对来说它就不会像纯粹只有课题六这么的辛苦。哦，这是一个多数人的状况，所以每一个人对于天赋数跟课题数的能量的感应是不太一样的，都要根据他当下的一个状况，才能知道说，哎，这个数字目前是在考验他，还是说他已经度过这个课题了？但是已经度过的课题也不代表以后不会再出现，像他是。外二内四的人，所以他还是可能在未来的某个时候，还是会遇到财富上没有安全感的问题。好，那第三种状况也是蛮多粉丝会遇到的，比如说你的先天圈数可能很多，然后又刚好遇到课题数的时候该怎么办？那我这边画面上是举例一个，这个一呢，它先天数有五圈，天赋数有两圈，那这时候它如果要做能量跳脱，该怎么去跳脱呢？首先。我们的天赋数呢，因为它是一个课题数，所以它需要有先天数的帮忙。这样的话，它可以比较快的去获得到这个天赋。因此，我们就会预设，就是把一个三角形跟一个圈圈去做一个抵消，然后再一个三角形跟一个圈圈做抵消。也就是说，它本身两个三角形就需要有两个先天圈去跟它做抵消的能量。那这样的话，其实对我来说，就是它就已经暂时没有了，等于说我们要忽略这四圈。因此，它如果要跳脱，它本身是不是要再保留两个圈数？这样的话，它这个数字才会趋近于平衡。所以，我们还是会保留两个先天圈，也就是说，它最多只有一圈
一圈的能量可以去跳脱到其他的数字。好，所以我们。从这些状况可以知道说，说能量跳脱原则，它是会根据你当下的情形去进行能量的跳脱，所以是否平衡也是要根据你当下遇到的事情，或者说你的心境状态来决定你的数字是怎么去跳脱的。那我也会跟我的个案讲说，呃，每一次的状况都会不太一样。所以也是要透过智商，我们两个双方的交流，我才可以知道你目前，呃，能量是否已经平衡了，或者是说你是否已经完成你的课题，达到你的天赋了，这个都是需要后天再去慢慢做检视的。接下来要跟大家介绍的是，只能补空缺数的颜色加法。那我们要先了解对应脉轮的数字颜色，因为这个颜色呢会直接影响到我们的视觉与感受。因此，如果你单个数字超过三圈以上，那该数字能量色就不建议常常使用，使用比例不能大于其他的数字能量颜色，否则会造成零数能量过多，反而会招来负面的问题哦。那用色彩补足能量的方法有非常多种，比如说你可以佩戴相对应颜色的饰品啊，或是服装，包含眼镜框啊、手环啊、项链、耳环、鞋子、衣服等等，都可以改成自身需要的一个数字能量色。如果你可以长期佩戴的话，你就会能够感受到它带来的效果跟持续力。好，那这边看到我们的画面上，我们也是一样用许光汉的命盘来做一个示范。那大家已经可以看。看到我在数字旁边已经有写上它的颜色了，那我这个逐一就跟大家讲一下，红色的部分呢，它代表是我们的海底轮，也是代表你的行动力。所以如果说你是一不够的人，可能是一圈或是没有，你想要增强你自己的行动力、领导能力跟原创能力的话，那我就会建议你可以多使用红色的东西或是家具。那二的话就是协调能力，它是对应我们的奇轮。如果说你是女生，你想要目前要做备孕的话，哦，而且你的本身数字能量是不够的，那可能你就可以多穿一些橘色的衣服，或是说多吃一些橘色的蔬菜水果，那这也会帮助你备孕的过程中会更顺利。那三的话是对应我们的太阳神经丛的这个脉轮，它其实会跟我们去好奇这个世界，去学习吸收跟。放射你的想法有关系，所以如果你希望你的表达可以更好，哦，比如说你可能要出去演讲啊，或者是说想要去展展自己的创作的话，那我也会建议你可以多使用黄色的部分。那在四的部分呢，通常是对应我们的正财，它是对应我们的心轮，所以如果你是现在是比较没有安全感的。或者说你觉得你的正财就是没有那么的稳定，还有你想要增强自己的逻辑性、效率等等的，那都可以去补充这个四的能量。五的话对应是我们的喉轮，它代表是我们的沟通魅力。或者说今天你是需要去谈 case 的，或者想要提升自己的业绩，或者是说想要去跟别人沟通，可以更加的顺畅的话，那你就可以去补充天蓝色的能量。它的这个颜色呢是比较浅的蓝色哦，是像天空蓝的那种天蓝色才是对应到我们的喉轮。像曲光汉刚好它本身就是没有五这个数字，所以呢它就是可以多多使用天蓝色的能量。那这样的话可以帮助他在去参加一些采访的时候，或者是说他在。使用台词的时候会更加的顺利哦。那在六的部分呢，对应的是我们的眉心轮，也就是第三眼的地方。那我们就会常常去使用这个电色来去补充我们的数字能量。那像许光汉，他是先天有一圈，但是他有个课题数，所以由此可知，他的六的数字能量还是不足的。所以他如果说今天有想要冥想，或者是说想要往身心灵方面去发展的话，他也可以多多使用他的。电色，那在七的部分对应的是我们的底轮，它跟我们的学习力、专注力，还有就是专业技术都是有关系的。所以，如果今天你想在你的专业技术可以更完美的去呈现你的效果的话，那我就会建议你可以多使用紫色的能量。像我本身就是很喜欢紫色，所以我很希望我可以在生命灵数界可以闯出一片天。在八的部分对应的是我们的灵魂之心，大家都知道高我，它就是我们来到地球最原始的灵魂。那高我他们会在我们的头顶上三十五公分的地方有一个叫灵魂之心的脉轮，那它就会。
在那边去看着我们去度过这一生。如果有机会的话，可以去连接高我，让我们可以更知道我们的未来的方向该怎么去走。所以呢，如果你也想跟你的高我连接的话，那不妨可以好好的去补充你八的能量。比如说像徐光汉他八九一圈，那当然他就可以再去补充他八的能量色，让他可以。在事业方面可以更纵观全局，然后一方面也可以帮助他跟自己的神性去做一个连接。如果他的八是平衡的，他不管今天是要创业也好，或者是说是在别人底下工作也好，都会有很好的成就哦。那在九的部分叫星系门户，星系门户对应的就是白色跟粉黄色。如果说你今天是走就是一些神职路线的工作，或者是说你是跟慈善机构有关的工作，那你就可以补充这个白色或粉红色，或者是说你本身是有一些很崇高的理想跟梦想想要去实现的，可是你的酒可能能量不足的状况之下，那也可以补充这个对应的能量色，可以帮助你更快速的去成就你的梦想。那最后一个零的部分。你有看到是无色，无色就是没有这个颜色。那我们在生命灵数手印，我们是用紫色跟白色去代表灵的颜色，但是实际上它在这个宇宙里面是没有颜色，是透明的。我们要怎么去增强它的能量呢？可能通常就是透过白光防护罩，然后去增强我们的防护罩的这个能量。所以。这十个数字来说，除了零是找不到颜色的以外，其他你都可以从生活上的一些看得到的颜色去补充你缺少的能量。接下来要跟大家介绍可以自动调节数字能量的方法。那目前我观察到的，在这世界上应该就是属于像。疗愈冥想啊，或者是水晶、八花晶、精油、咒语、灵气、魔法油、魔法蜡烛等等，都可以透过这些管道来去帮助我们那些不平衡的数字来达到平衡，因为它们都有自动调节的效果。所以今天不管你的圈数是过多的或过少的，或者是没有的状况之下，都可以用以上这些方式来做一个调频。那像我手上这个就是生命灵数手链，那这边有比较详细的一个照片给大家做参考。那如果你有兴趣的话，也可以去看呃关于我的生命灵数手链的说明，那你就会知道说，哎、欸，水晶它是怎么去帮助我们不平衡的数字去做调频的。那当然，我们也可以透过自己的冥想，比如说像我常常会建议我的个案去做一个脉轮疗愈的冥想。或者是白光防护罩，这些呢都可以去帮助我们自身数字能量不平衡的时候，可以做一些帮助。好，接下来我要跟大家介绍最后一个可以帮助我们平衡数字能量的方法，就是与自身空缺数对应的主修数人进行交流，因为我们自己的课题就是对方命盘的加分哦。我们以画面上的许光汉的命盘来做一个举例好了。他是二四六的六号人，所以他的主修数二四六这个三角形跟正方形就会成为跟他交流对象的一个加分。那如果说以许光汉的命盘来讲，他比较适合去跟二五七的主修数进行交流，或者是像三五八，还有二三五，或者是三二五都可以。就是如果以他目前的命盘来说，他跟这些。人进行交流的话，会对他自己的数字能量平衡方面会有很大的帮助。这不单单只能看情侣哦，也可以去看工作伙伴啊、上下司关系或者是亲子关系、好朋友关系，因为有可能对方的命盘，它就是你自己转运的关键。那我们这边主要是讨论就是主修数的部分。如果说先天数有很多，当然也是会互相是有所影响的。这个在和盘上都会去讨论到。但是如果你想很快速知道说对方是不是可以帮助到你，那你就可以去看他的主修数是不是刚好补到自己的空缺数。如果是的话，那你就可以多多跟他交流，去获得他的这个能量。那但是如果说像呃，许光汉他本身二跟四是没有先天的数字，对不对？那他也可以去跟。二四六或是四二六的人去交流
也会对他有所帮助。但是我们从相容度会知道说，说同一号人可能两个人会比较容易有所冲突，可能会有一些不同的想法。但是这都可以透过后天的磨合，或者是说两个人的人生经验，去让这个关系可以更加的和谐。那根据以上这些方法，我们都可以知道平衡数字的好处其实是蛮多的，而且有很多方式都很简单，也很生活化。那我们要怎么去知道说自己的数字能量已经平衡了呢？其实最重要就是说，当你在意的事情发生的时候，你是否可以心情很平静地去面对，而且呢，在这个过程中你是喜悦自在的。那就表示说，你的这个数字能量是相对平衡的，你不会受到这个数字的缺失或者是过多，而影响到你自己的心情。那相信大家会根据今天的影片，对自己的命盘有更深入的了解。这也是我很喜欢生命灵数的原因，因为它存在很多的再造性，是相对论而非绝对论。关于命盘剖析，还有很多细节可以在未来的生命灵数小教室跟大家进行分享。也感谢大家今天的耐心收看，也欢迎在下方留下你的看法。如果喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、分享、开启小铃铛。那如果想要了解你自己个人的命盘剖析的话，也欢迎到我的官网 emilys 一0 com 进行了解跟预约咨商哦。谢谢你们，再见。